Arun carries her hardware business and does not keep his book on double entry basis. The following particulars have been extracted from his book. Now, Arun is a hardware business, use but he has a proper book. 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 He opening a proper book. He has 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 so, this opening is the closing. Up land and building stock, debt as, credit as, cash. Next, other information is the wages, carriage, outward, sundry expenses, cash paid to credit as, cash paid to credit as, total credit as account. So, this is the word that is marked. That's why we are drawing next. Total sales. Sales is 7,70,000. Purchase return is 30,000. Sales return 25,000. Depreciation is land and building 5%. Doubtful debts are 1,500. Profit and loss account and then balance sheet trading is the prepared. So, purchase and purchase return is the same. We have to purchase and purchase items. We have to do cash. Now, cash is the same. Now, we have to credit as opening closing. Now, we have to remaining balance amount. We have to do the Purchase of credit purchase of din Kandapurchukum. Okay, English. so Nama first total creditors and Kandapurikino and then Patina Namaka opening capital of Dingra the Kudukla. Opening capital is the other net profit amount as a plus panoma. So opening capital is basic need a Kandipa Venu and opening capital Kandapurikirka Namaka liabilities asset and the farmer the use panu. Up as the opening value in the value of Kulava. This is the opening capital. We will find out the opening capital. We will find out the first item. First, we will find out the first item. And then, we will find out the trading profit and loss. Find out the first item. First, we will find the book. So, first, we will capital. So, capital format the first time. Land and building, stock, debt as, credit as, and then stock. Sorry, cash. In the anja items, the varun. So, credit as of being rather than the patina, liability side varun. So, you have loan patina fifty thousand. Next, land and building two lakh forty thousand. Next, stock one lakh twenty thousand. In the ella main, alanya bochina opening order value amount there to come. Next, debt as debt as one the forty thousand. Next, cash at bank. Bank you have loan kun patina thirty thousand. Okay, la. So, if you add the add, you can add 4,30,000. So, 4,30,000 is the value of 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 the value so, we will add 4,30,000. Next, we will total creditors. Find out. Total creditors we have 4A4 items. We have to add cash and then we have to add creditors opening closing. Creditors opening closing. Okay, and then purchase return. So, purchase return is added. So, so, total credit as portal. Next purchase is the same as the debit side and credit side. Cash is the same as 6 lakh. Okay, so, total credit as the same as the same as the same as the same as the Credit as closing value. Okay, Next to opening value na, by balance brought down na, credit side of the fifty thousand. Ipo add panna, na, forty thousand. Next to credit as 
சிக்ஸ் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ சிக்ஸ் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் நம்மளோட ஓப்பனிங் இங்கே ஓப்பனிங் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஓப்பனிங் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேங்களா அப்போ அந்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு சிக்ஸ் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து கிடைச்சாச்சு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பர்ச்சேஸோட வேல்யூவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போடலாம் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு என்னென்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேஸ் இதெல்லாம் வருமா ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அண்ட் தென் பர்ச்சேஸ் நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சேல்ஸ் ரிட்டன் மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டன் ஓகேங்களா சேல்ஸ் கூட சேல்ஸ் ரிட்டன் அப்படிங்கிறது மைனஸ் பண்ணணும் அது போக நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கேரேஜ் அவுட்வேர்ட் கேரேஜ் அவுட்வேர்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் தான் வரும் மறந்துடாதீங்க கேரேஜ் அவுட்வேர்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் டெபிட் சைடு சரிங்களா ஸோ நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோன்னா சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டு ஓகேங்களா அதை தான் நம்ம கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்தாங்க பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த ரெண்டையும் லெஸ் பண்ணால் ஃபைவ் லேக் நைன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு வேஜஸ் வேஜஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது நெக்ஸ்ட்டு சேல்ஸு சேல் கிரெடிட் ஆர் சைடு சேல்ஸ் வேல்யூ சேல்ஸ் வேல்யூ செவன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டன் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ இந்த ரெண்டையும் லெஸ் பண்ணால் செவன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது மொத்தம் சேல்ஸ் வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஓகேங்களா அப்போ இதே தான் இங்கேயும் வந்து நைன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கணும் ஸோ அப்போ நைன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இப்போ கிரெடிட் சைடு ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஓகேங்களா அப்போ செவன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் நைன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இப்போ இந்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ 1,35,000 லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஓகேங்களா அப்போ ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் தட் மீன்ஸ் பேல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ப்ராடவுன் பண்ணுறோம் ஸோ பை கிராஸ் ப்ராஃபிட் கேரி டவுன் ஓகேங்களா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நமக்கு ப்ராஃபிட் தான் வரும் இந்த நாலு சம்லேயுமே ஏன்னா ப்ராஃபிட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிஸ்னஸ்ஸை கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் ப்ராஃபிட்டில் தான் வரும் லாஸில் வந்தால் நீங்கள் எதுவும் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் டெபிட் சைடு கிரெடிட் சைடு எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கேரேஜ் அவுட்வர்ட் சண்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் தென் டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்களவா லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்க்கு வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு எவ்வளோ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு டுவெல் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது அது போக ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸில் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அரி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த நாலு ஐட்டம்ஸ் தான் வரும் ஸோ நம்ம அந்த நாலு ஐட்டம்ஸையும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேரேஜ் அவுட்வோர்டு கேரேஜ் அவுட்வோர்டு எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்
நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஓகேங்களா இங்கே போட வேண்டியது நான் அங்கே மாற்றி போட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் இங்கேயும் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் போடலாம் இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வேணும் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா எவ்வளோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் எயிட்டி அப்படிங்கிறது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ த்ரீ லேக் எயிட்டி அதில் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் நெட் ப்ராஃபிட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் கே பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ எவ்வளோ இருக்குது கேபிட்டல் அமௌண்ட் த்ரீ லேக் அப்படிங்கிறது இருக்கா எயிட்டி ப்ளஸ் நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ட்ராயிங் ட்ராயிங் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ டென் தௌசண்ட் இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் நம்ம போடையில் க்ளோசிங் வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போடுற எல்லாத்துக்குமே க்ளோசிங் வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் க்ளோசிங் வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம்னா டுவெல் தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ டெப்ரிசியேஷன்னா நம்ம அதை லெஸ் பண்ணணும் லெஸ் பண்ணோம்னா டூ லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு டெப்டாஸ் டெப்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதில் சொல்லி ப்ரொஃபஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ அதை போட்டோன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து ஒன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு பேங்க் பேங்க் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேங்களா இப்போது இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் நம்ம மேலே வேணாலும் ஒருக்கா செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எல்லாமே க்ளோசிங் வேல்யூ தான் எழுதியிருக்கோமா அப்படின்னு ஸோ சம்மில் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்துக்குமே க்ளோசிங் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் எல்லாமே நம்ம க்ளோசிங் வேல்யூ தான் எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டையுமே இப்போ ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு தலி ஆச்சுன்னா நம்ம போட்ட சம் வந்து கரெக்டு இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஃபைவ் லேக் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது சேம் இந்த சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஸோ நம்ம போட்ட ஆன்சர் கரெக்டாக ஓகேங்களா